Баяр дүүрэн амьдрал нэвтрүүлэх тав тав амьдрал мэдээж бас Christmas by Remind. Өдөр бүр баяр хуурта байх тухай ярих айтай хан шалтаг олдлоо гэж бодож байна. Учрын заримдаа баярын өдрүүдээр тэр өдрүүдийн сайханд нь дагалдлагдаад уг баярынхаа жинхэнэ утхыг мартаж баярлахын бидний хэл наач цаашгүй энд ч тэнд ч юм амжуулж тоо томшгүй өрлөг эл захитлууд гэсээр өнгөрдөг. Тэмээс энэ баярын өдрүүдээр үнэхээр баярлан хөөрч чадаасаа гисэндээ утгыг нь сануулах хамгийн татаа цаг гэж бодсон юм. Энэ нь зөвхөн бэлэг солилцох тухай асуудал уу? Шаарсан зацагт хариул, чимгэлсэн мод, үдэшлэг зохиох тухай юм уу? Мэдээж үгүй. Христийн төрсэн өдрийн тухай шүү дээ. Жилэс жилдэл сонссоор нэг их сэтгэлд төрүүлэх юм болчиход байгаа нэг ижил түүхч биш юм. Тэмж учраас бид төр хамс хийгээд Христийн жинхэнэ утга учрын талаар тунгаж үзэх хэрэгтэй юм. Бодод үзэл тэ гайхамшигтай биш гэж юу? Библи дээр бичигдсэнэр бурхан өөрийн хүү бурхнаас илгээгдсэн бурхан болох Есүсээр дамжуулна дэлхий тэ өөрийг нь өвлрүүлж яа. Өөрөөр хэлбэл өөрийн хүү Есүсийн дүрээр бурхан өөрөө дэлхийд бууж ирж байна. Тэр зөвхөн бидний имийг цагаад хахаар бус мөн өгөх зорилгоор ирж байна. Аврагч төсн нь гайхамшигтай байж байна. Юугаараа гайхамшигтай гэж аврагч ирсэн болохоор бид цаашид хүлээс дарлалд байх юм болсон гэсэн үг юм. За дараа дэшлэг уншихаас өмнө би та бүхэнтэй Йоохан Баптистын талаар жаахан хуулсан юм. Йоохан Баптист гэж хэм байв? Йоохан Баптист бол Есүсийн замыг бэлтгэж байж байна. Тэрэр Есүсээс ялангуй өртөөж эзний замыг шулуун болгоцсон. Гим нүглэн гим шицгээ хэмэн тунхаглаж байна. Мари хэвлэдээ Есүсийг тэж байгаад Элизабетийн хэвлэд байсан бөгөөд Марийг ажлын эрхэд түүний хэвлэдэх аврагчийг танин ихийнхээ хэвлэд дотроос цохчин баялж байсан тэр нэгэн шүү дээ. Тэгэхээр төрхөөсөн ч юм уу тэдний хооронд юрвусын харилцаа байж байна. Яахныг төрх үеийн тухай Библ хэлтэн эцэг захирян ариун сүнсээр дүүрч иш үзүүлэн Израилийн бурхан эзэн магтагдах болтго юу гэвэл тэр бид нар үрж өөрийн арт түмний төлөөх зөвлөлтийг гүйцээсэн гэж байна. Хэдэн өдрийн өмнө би яг энэ хэсгийг ихээхэн тогтож үзсэн юм. Тэгээд бид Христос баярын энэ түүхийг ихээхэн судлах хэрэгтэй болохно гэж өөртөө хэлсэн юм. Энэ тухай хоёр дахь бүлэг дөрвөслүүлнэ. Тэгээд Захарияа ариун сүнсээр дүүрч баярлан тэр буюу бурхан ч хэлсэн. Өөрийн ард түмэндээ чөлөөлөлт хийгээд зөлөлтийг үүсгэсэн гэж байна. Тэгвэл зөлөлт гэж юу юм бэ? Хэрвээ ямар нэг ямыг зөлнө гэвэл эргүүлэн худалдан авна гэсэн үг юм. Өөрийн хүүхдүүдэн Мойрын сүнсээр захируулах нь хизээж бурхны хүсэл байгаагүй юм аа. Гэвч Мойрын сүнс эдэн цэцэрлэгт байж хүн өөрт нөгөөгдсөн эрхийг Мойрын сүнсэнд алдсан ч бурхан өөрийн ард түмнийг хүлээснэд бус харин эрх чөлөөнд байгаасаа гэж хүсдэгдүүл ард түмнээ эргүүлэн авах аврлын төлөвлөгөөг гаргасан юм аа. За тэгээд Лук 1:69 дээр хэлэхдээ Тэгээд тэр агуу төгс хүчд туслагч аврлын нэврийг босгов гэж юм. Таны амьдрал тусламж хэрэг болтгоо. Надад бол хэрэг болтгоо. Би үргэлжлэл бурхан надад туслаач, үнийг хийгээ туслаач, энэ байдлыг давж гаргахад туслаач гэж гуйсаар байдаг. Тэгэхээр энэ Христос баярын өдрүүд төгс хүчд туслагчийг бидэнд бэлэг болгон өгсөнд нь талархцгаая. Яг одоо маш олон хүн энэ нэтрүүлгийг үзэж байгаа мэт Надад санагдаж байна. Магадгүй та сануусаргүй тохиолдлоор үзэж ихэд. Тийм шүү надад тусламж хэрэгтэй болдгоо гэж бодож байгаа ч юм билүү. Хэрвээ та бүх юм өөрөө хийх гэж хүлээж байгаа бол та санаа зовлох гутрал бүхэн талаас өөр ойлгохтой юм хүлээх хэрэггүй гэдгийг хэлнэ. Харин яг одоо танд тэр хүчд тусламжийн ивэл багтах боломж байна. Таны хийх ёстой зүйл гэвэл түүнийг зүрх сэтгэлтэй өөрч гэмийг тануулчлан өөрийн чин дотор орж тантай хамт байгааж гэж өрөн гуйхал хэрэгтэй юм. Тэгвэл ариун сүнс таны амьдралын тусламжаар сэтгэлд чин эрх болно. Үүнийг л Христос гээд байгаа юм шүү дээ. Тэр бидэнд аврагчийг илгээж байна. Тэр бидэнд тусламжийг илгээж байна. Агуу бүгд төгс хүчд аврлын зохиогч Өөрийн зарц Давид ингээд бидний төлөө аврлын иврийг босгов. Далдугаар ишлэл. Тэр эртнээс ариун их үзүүлэгчдийн хэн амар дамжуулан айлцсанчлан. Есүсийн тухай хуучин гэрээний туршид зөнгөнж байсан. Бүр 
эхнээс нь цэцэрлэгт хүн гэмд унмагцэл бурхан аврагч эрэх тухай ярьж эхэлдэг. Бидний үзэн ядагсдын гараас аврна. Дахиад асуу. Христмас баяр юун тухай байна. Бид дайсныхаан савраас аврагдаж үзэн ядаж хорсох замаас чөлөөлөгдөх тухай гэсэн. Танаас нэг асуулт асуу. Сонин санагдаж болох танд дайсан би юу? Магадгүй Христмасаар энэ тухай ярьж яах юм бэ гэж хэлж болох. Гэхдээ биднийг тэр дайснуудтайгаа өчир зүгээ ололцоход бурхан тусалт. Тэр бэ та өөрийн хөрөн зөтгөлгүй, итгэл найдвара, түүн дүгөөд үзвэл бурхан таны дайсны хүртэл тантай эв тэнжинтэй болгож болох юм. Бурхан үе үе бидний цагаа тгчаар зогсдгоо гэж би боддго. Юугсэн үгэ гэвэл бидний цагаа тгнаа гэсэн үг. Бидний хин нэг нь буруутахад тэр бидний цагаа тгч зөвтгөдгөө гэсэн үг. Бурхан үнэн ч шудрагын бурхан. Энэ нь юугсэн үгэ гэвэл өөрийн амьдралынхаа зөв шудраг нь байгаасаа гэж хүсдэг хүн бүрийн гэм буруу тэр эцсийн эцэс засаж зөв болгодог гэсэн үг. Христмас ямар утга та бай? Та аврагчтай, та туслагчтай, та чөлөөлөгчтэй гэсэн үг. Таныг дайснуудаас чинь чөлөөлөх хин нэгэн байна гэсэн үг юм. Эцэг өвгдөд минь амалсан өршөөлөн үзүүлж зөвхөн бурханаас өөрөөс нь авч болох ерөөл адилслын дагуу өөрийн ариун гэрээгэн дурсхын тулд юм аа. Яг энэ хэсгийг хэдэн өдрийн өмнө уншиж байх тан би маш их баярлаж Христос баяраар тантай ямар нэг онцгой зүйл хуваалцах ёстой гэж бодсон. Энэ хэсэг ихлэг сайдар заталж Христосын жинх нь өнгө төрхийг зурглан харуулж үгүй гэж бодлоо. Есүс ирэхдээ бурхны энэрлийг харуулсан. Бурхан бидний бүхэл гэн нүгэл алдаа зөрчил буруутгал бүхнийг өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христос тогсно нь ямар ялгуун гайхамшигт өрөр. Өрөр хэлбэл Христээр дамжуулж дэлхийд эвлэрлийг тогтоохтон бүх буруу тэр өөртөө авсан шүү дээ. Бид гурвал байдлаар орсдог нэг бурханд үйлчилдэг. Эцэг хүн ариунсгас. Амалсан хайр энэрэл. Эвлэрлийн үзүүлж. Бидний ерөөхийн тулд тийм ээ. Есүс бидний хараахаар биш. Ерөөхөөр ирсэн би хязгааргүй баяртай байна. Итгэлгүйгээр бурхан таалагдахгүй гэдгийг Библи бидэнд хэлж байна. Еврей 11-аад итгэлгүйгээр таалагдна гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурхан руу ирэжгүй хүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайрч хүмүүст тэр шагнагч болдог гэдэгт итгэх ёстой гэж. Та энэ тухай бодоод үзээрэй. Бурхны ивэлийг амар байна уу? Алис хүд өнгөрсөн жилийн турш асуудлаар дүүрэн байлаа. Баярын өдрүүд өнгөрөхөр би дахиад л зоолон руугаа шургаж орох байх та гэж бодож байна уу? Үгүй ээ, үгүй үгүй. Бурхан таныг тэгж амьдраасаа гэж хүсэхгүй байгаа. Та надад бөөн асуудал би шүү дээ гэж хэлж болох юм. Магадгүй та байнгал асуудал гарч ирэндээ гэж боддог болохоор үргэлж асуудалтай байдаг байх. Маш олон жилийн турш үнэхээр хүнд хэцүү би туулж байсан. Тэгээд эцэст нь ямар ч сайн сайхан зүйл миний амьдрал тохиолдохгүй гэдэг ойлголттой болчихсон байс. Харин бурхан намайг ерөөн гэж хүсэн хүлээж сурахыг бурхан надад заас юм. Тэр бидний ерөөхөр ирсэн. Тэр бидний дайснуудаас нь чөлөөлөхөр бас бидний аврахаар ирсэн. Тэр бидэнд хайр энэрлэн үзүүлэхээр ирсэн юм аа. Тэгвэл Христмасаар баярлахгүй байх гэж юу? Гэхдээ энэ бол байшингаан чимэглэх, цацагт хариул шарж тавих, хүн бүхэнд бэлэг авахаар эргэлтэн гүйхэс тэс ондоо асуудал юм. Есүс Энэ дэлхийд бэлэг болж ирсэн. Бид би биедээ бэлэг өгч байгаа. Хүн төрлөгтөнд өгсөн. Хамгийн агуу бэлэг болох амьд бурхан. Бурхны ганц хүү сануулан дурсаж байгаа хэрэг юм. Тэгээд цааш нь нэгдүгээр бүлгийн 73 дугаар ажиллал дээр. Тэр гэрээ бидний эцэг аврахаан тангаралсан тангарга гисэн бөгөөд бурхан үнийг хичнээн зууны өмнө аврахаан дамлсан байсан шүү дээ. Энийг яагаад сануулах ёстой гэвэл бурхан амалсанда завал хүрдэг гэдгийг сануулахын тулд юм. Тэр үргэлж амалсана би л үлдэг. Тэр нэгэн хүнд олон зүүний мянганы өмн амлаад амалсандан хүрч байна. Бурхан танд амалсан амлалтандаа завал хүрэх болно. Та зөвхөн түүний үгийг мэдэж түүний үгэнд итгэж амалсан амлалтандаа хүрхийг нь хүссэн хүлээж байх хэрэгтэй. Удаан хүлээхээр бол битгий урам хугараарай. Энэ нь заавал цаг хугацаа зарцуулагдана. Гэхдээ бурхан танд зөрүүлсэн төлөвлөгөө байгаа бөгөөд тэр нь сайн сайхны төлөвлөгөө юм. Хэрвээзэн өөрийг чинь ерөөн гэдэгт итгэнэ. Энэрэл хайраа үзүүлэн гэж найдвал бурхны энэрэл ивэлээр давж дийлж болдоггүй зүйл гэж байхгүй болдог. Хүмүүс танд яаж хандсан бай? Та өөрөө өөртөө яаж хандчих? 
байлаа гээд хичнээн их буруу зөвлөлтсөн ч хамаагүй бурхан бол хайр энэрэл нэг үстэр дүүрэн байдаг юм түүний мутар таныг суг татаад гаргаад ирж чадахгүй тийм гүн нүх ангал гэж байдаггүй юм тэр тань туслахыг хүсэж байна одоо сүүлийн 74-р ишлэг унш гэж байна дуух нэгдүгээр бүлгийн хэрвээ та ганцаарчлал чуваараа судлахыг хүсвэл 67-оос 74-р ишлэл хүртэл би сая тайлбарлахад байгаа шүү дээ дайснуудын гараас авраад Айдас төвшөртөгөр бид бүх өдрүүдийнхээ турш түүний өмнө ариун болоод зөвт байдал дотор түүнд үйлж эхлэхийн тулд болоо гэж байна. Айдас төвшөргүй амьдрана гэсэн байна. Бурхан бидэнд айдас юм биш хүч чадал хайр бие захирхын сүнсийг өс. Бид түүнд айдас төвшөртөгөр үйлчлэх болно. Бид бусад хүмүүс юу гэж бодох болоо гэж ямархгүй гачигдаж дутагдсан гэж шаналахгүй. Энэ нь өнгөрсөндөө санаа зовных хэрэггүй гэсэн үг юм аа. Ирээд үдээ сэтгэл зовных хэрэггүй юунд ч буу санаа зав гэж төрхөлж байна. Бид өөрсдийнх нь гэм нүгэлтэй л ч санаа зовных хэрэггүй. Энэ нь өө тэгвэл ямар ч муу юм хийсэн надад одоо хамаагүй юм байна гэсэн хөнгөн хийсвэр хандлагатай бай гэсэн үг үг бай. Би энэ тухай яриагүй юм. Бид энэ тал дээр амь зовж шандлан бууж өгч нэцэгдэх ёсгүй. Яг тэгвэл бид нь аврагч байгаа гэсэн үг юм аа. Бид гэм нүгэлтэй шаналж байхаар түүнийг нь улах хэрэгтэй. Бэвэл нэгдүгээр явах нь номор дамж болон хэрвээ бид нүглээ хүлээж зөвшөөрч улаавал итгэмж зөвт тэр нь бидний бүхий л нүглийг уучлж бүхэл зөвт бус байдлаас биднийг цэвэрлэн ингэж битсэн байна. Тийм ээ хэдийгээр нэвтрүүлэг баярын нэвтрүүлэгч гэлээ зарим хүмүүст имжиг тусаж байж магадгүй. Хэрвээ тийм бол та бурхны хариг мэддэггүй учраас тэр юм аа. Магадгүй өмнө найдас төгсөртэй амьдарч байсан болоо тэгж байгаа байх. Таник хамгийн ихээр айлгадаг хүмүүс энэ баярын үеэр тантай хамт байж болох юм. Магадгүй өмнө нь таныг муу гүзэж, хүчрхийлж байсан хамаатан садан эсвэл хамт байхаас зайлс хийдэг хүн чинь байдгаас болоод огт баярлаж чаддаггүй. Айж имийн суудаг байж ч болох юм аа. Магадгүй бэлгэнд хичнээн дөрөв зарах бол гэдэгтэй аль хэдийн санаа зовод хөлчихсөн ч байж болох юм. Бурхан танд айдсын сүнсийг өгөөгүй харин хүч чадал хайр хийгээд би яг нэг захирах байдлын сүнсийг өгсөн юм. Тэгвэл айдас бурхнаас ирдэггүй юм аа. Тэгвэл та яагаад энэ баярын өдрүүдийг түүний зан чанарыг танд мэдэх, түүний амдалтуудыг ойлгож хүлээж авах үйлэр болгож болохгүй гэж. Хэсмсийн тухай бүх зүйлийг түүний доотор бурхан яагаад аврагч илгээсэн юм бэ гэдгийг танд мэдвэл амлсан амлалтууд нь хэрхэн хэрэгдсэн бас таны амьдрал тэр амлалт яаж биелэн олж байгааг харж болох юм. Засрлаг авахаас өмнө би танд хамгийн сүлийн ишлэг уншиж байна. Дайснуудын гараас авраад айдас төвшөргүйгээр бид бүх өдрүүдийнхээ турш түүний өмнө ариун болоод зүвт байдал дотор түүнд үйлчлэхийн тулд болоо. Богим завсралхан дараа эргэн үзсэн. Нэтрүүлгийн маань ихний хагас тамт байсан танд баярлалаа. Ярьсан зүлийн маань нэг их хэсгэн ч гэсэн Христмас баярын жинхэнэ утгын талаар багч болов сэтгэл төрүүлсэн болгоо гэж найдаж байна. Ариун сүнс өөр өөр нь дамжуулан ярьж тэрш бүхэл ярьсан зүйл нь Христ аврагч хэрхэн төрөх талаар байсан Захарая баярлан хөөрч байсанд гайхаад байх зүйл байхгүй. Христмасын түүхийг цааш нь хоёр дугаар бүлгээс тайлбартайгаар уншиж өргөжлүүлье. Тэр өдрүүдэд газар бүрд хүн амын тоолго явуулах тухай Сезар Августын зэрлэг гарчээ. Хүн бүр тэр тоолгод нь орох ёстой байлаа. Энэ нь Курини Сирийн заграгч байсан үед хийсэн анхны тоолго байлаа. Тоолгод бүр төвлөхөр бүгд өөр өөрийн төрлөх хот руу явцгаав. Иосиф Давидын удмын хүн байсан тул бас Галилейн Назар хот ус иудэг зэрэм битлэхэм гэгдэг Давидын хот руу хөөхдтэй болсон. Сүүд гүзгүй Марагийн хамт бүртгүүлэхээр явав. Бид түүнийг удахгүй аврагчийг төрүүлэхээр яваа гэдгийг нь мэдэх үлээ. Тэднийг тэнд байх үед Марагийн нэраалах өдөр нь бол тэр өөгөн хүүгэн төрүүлж түүнийг даавунд орооч тэжээлийн тэвшин дотор тавив. Учир нь дэм буудалд тэднийг хоноглуулах өрөө байсангүй. Тэр газар хэдэн хончид сүргэн ээлжэр манаад шүн хээр хоноглож байж ээ. Гэнэт эзний тэнгэрэлж, тэдний өмнө зогсож, эзний цог жавхлан тэдний эргэн тойронд гийсэнд хончид үлэмжийн айдаст авч ээ. Тэнгэрэлж тэдэнд бүү айг тун харг тун би бүү хар тунныг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг таанарт авчирлаа. Тэгвэл Христмас бол бүх хүнд зориулсан сайн мэдээ. 
агуу баяр хөөрийн тухай баяр юм. Есүс зүг хүн зарим нэгийнхэн төлөө бүс бүгдийнхэн төлөө ирсэнд бурхан талархаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч хийсэн. Христ таамрын төлөө мэндэллээ гэж. Магадгүй та өмнө энэ түүхийг уншиж байсан байх аа гэвч таныг эдгээр үгийг сонсогтой утга учрыг нь бүрэн төгс ойлгож ухааралгүйгээр сонсдгоо юм биш үз дээ гэж нэгтэлж асуу маргаан аа би заримдаа Христмас баярын үеэр гэр бүлээрээ нь суулаад баярлаж байх үед хүүхдүүдээс хин нэг нь Христмасын түүхийг уншихыг сонсоод би үүнийг мэднэ мэднэ гэсэн бодлоор сонсож байгаагаа анзаардаг энэ бол та бидний хин нэмж байж болохгүй буруу хандлага юм аа ягаад гэвэл Христмасаар бидэнд үнэт билэг өгцөн гэдгийг ухаарах хэрэгтэй Тэмээс би дахин сануулъя. Христмас баярын үеэр завгүй гүйж хүн болгон таарч тохирсон билэг авсан нисгтэн санаа зовон баярынхаа жинхэнэ утга учрыг битгий умар таарна. Христмас бол хүн төрлөгтөнд өссөн. Хамгийн агуу билэг болох Христийн төрсөн өдрийг хэмдэглэж байгаа баяр юм шүү. Өмнө нь дурдаж байсан ч лон хуучин гэрээ бүхлээрээ аврагч эрэг тухай зөгнсөн байдаг. Тэр зөвлөлүүдийн нэг нь Исаия номын 9 төгөр бүлэг 6 дугаар ишлэл. Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж, бидэнд хүү өгөгдөн. Засаглал түүний мөрөн дээр байх болно гэж. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Улс төрийн засаглалын тухай ярьсан гэж би бодохгүй байна. Бидний аим амьдралыг засаглах засаглал түүний мөрөн дээр тавигдсан гэж би итгэж байна. Бид хизээд бурханд хамаардаг болохоор тэр бидний амьдралыг захирхийг хүсдэг бас тэгэгч эрхтэй гэж бийдэг. Тэгвэл та өөрийгөө бурханд өгсөн үү? Хэрвээ энэ удаагийн Христмас баяраар бурханд бэлэг өгөх бол бидний өгч чадах хамгийн сайн бэлэг юу байж болох бол юуны төрөнд өөрийгөө өхөн зүйтэй гэж би бодож байна. Заримдаа өөрийгөө өхөөс мөнгө өгөх нь илүү хялбар байдаг шүү дээ. Би шин гэрэн дээр элч Павлын хэлсэн нэг ийм өгөнд их дуртай. Тэр ямар бэлээд нэг чуулганд хандаж тэд эхлээд эзэнд өөрсдийг нь өргөсөн. Бидний хэрэгцээ гэж харж байсныг өргөөд зогсоогүй. Хэрэгцээнээс минь илүү хч билгэлсэн юм а гэсэн байдгийг юм. Би үүнийг бурхны сэтгэл гэдэг. Үнэхээр итгэдэг. Бид хүн бүрт билэг өгч чадна. Христмас баярын билэг худалдан авч. Гоймсэг боодлохын туузаар ороод засаа цөлт модныхад ор тавьж болно. Гэхдээ бурхан таник хүсч байна. Та өөрөөгөө түүнд өгсөн үү? Та магадгүй Христийг аврагчаа болгон хүлэн аваагүй байж болох юм. Христийг аврагчаа болгон аван гэж юу гэсэн юм бэ? Энэ нь та түүний хүлэн авч бас өөрийгөө түүнд өгнө гэсэн утгатай. Хэдийгээр өөрсдийн Христэд итгэгчид гэж харуулахыг хүсдэг олон хүн байдаг ч үнэн хэрэгтэй өөрсдийгөө бүхлээр нь бурхан дөргөөгүй байх нь олон та. Тэгм ээ бид янз бүрийн зүйл өгдөг. Баг зэргийн цаг авч чуулганд хэсэгхэн хугацаанд үйлчлэх гэх мэт. Гэвч та бурхны хүслийн дагуу захируулахаар өөрийгөө бүтнээр нь түүнд өгсөн үү? Бурхан таны амьдрал зориулсан төрөлгөө бий. Тэр зөвхөн амьдрал чинь орж танд туслаа зогсохгүй. Бусад хүмүүсийн төлөө таныг хэрэглэхийг хүсдэг. Бид энэ дэлхийд дээр амьдрах үед гомдох шаардлага олон зүйл бидэн тохиолддог. Тэгээд явж явж бид эцэст нь бурхан дээр ирэхэд тэр биднийг ангаж бидэн тусалдаг. Гэхдээ тэр зөвхөн үүгээр зогсохыг хүсдэггүй. Тэр намайг аз жаргалтай сэтгэл хангалуун амьдралдаа сэтгэл ханаад суухыг хүсдэггүй. Харин эргээд бусд хүмүүс туслахыг хүсдэг. Тийм учраас би өнөөдөр танаас асуу мар байна. Энэ бол нэвтрүүлгийн цагаа дүүрэхээр нөхөөс болгон хэлж байгаа зүйл биш юм аа. Бурхан үүнийг зөрхөнд нь өгсөн юм. Тийм ээ. Бурхны зүгээс зүрх сэтгэлээс танд ханддаж байгаа чухал асуулт гэж би итгэж байна. Та өөрийгөө бурханд бүхлээр нь өгсөн үү? Хэрвээ үгүй бол та өнөөдөр Үүнийг өөрөө хийгээрэй. Зөвхөн өөрийгөө бэлэг болгон өгөө зогсохгүй. Бусдын төлөө та намайг ашиглаач. Би бусдын төлөө амьдрамаар байна гэж хэлээ. Бидний төлөө хүүхэд төрж. Бидэнд хүү өгөгдөж. Засаглал түүний мөрөн дээр байх болно. Тиймээс амьдралч нь захирахыг та Христэд зөвшөөр хүү. Хин захирах хэрэгтэй бэ гэдгийг та бодож үзээрэй. Та төлөлгөө гаргаж түүнийгээ бурхан ерөөн гэж хүсэж байна уу? Та өөрийнхөө төлөвлөсөн ч хэрэгжихгүй байгаад бухимдаж байна уу? Хэрвээ та бурхныг оролцуулалгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө рүү төлөвлөж байгаа бол төлөвлөгөө ч хэрэгжихгүй байх цаг ирнэ гэдгийг танд хэлж чадна. Учир нь таны яаж байсан бурхан анхаарлаг ч өөрсөн татхыг хүсдэг. Та нарын баяр хөртөө байдлыг ч нураахыг оролдож байгаа хэрэг биш. Харин өнөөдөр бол сэрх сайхан өдр гэдэг би итгэж байна. Юу гэж би амьдарч байгаа биш юм байна. Би өөрийгөө бурхан дөгөөгүй байсан байна. 
одоо би үгүй хэрэгтэй гэж хэлэхэд та та сайхан өдөр байна. Та хэрэгсэд итгэлч байж боловч би маха одоо л хэрэгсэд итгэж байж болно. Есүс таны төлөө өгсөн гэдэгт итгэдэгч таны нэг хөл нь хаанчлалт нөгөө хөл нь хэлхий дээр бахан биедэн алхсаар байна. Маадгүй та ням гарагт цогланд явдаг байж боловч долоо хотгийн бусад өдрүүдэд чинь бусдынхаас ялгагдаад байх зүйлгүй байж магадгүй байна. Ягаад гэвэл олон жилийн турш би яг л ийм амьдралаар амьдарч ирсэн. Амьдралынхаа засаглалыг түүний мөрн дээр тавиарай. Бидний төлөө хүүхэд төрж. Бидэнд хүү өгдөн. Засаглал түүний мөрн дээр байх болно. Түүний нэрийг би энэ хэсэгт их дуртай. Түүний нэрийг гайхам шиг. Тиймээ тэр бол гайхам шиг. Зөвлөгч гэж дуудаг болно. Таныг өдөрдөн чиглүүлэхээр тэр хүлээж байна. Тиймээс та юу хийх хэстэйгээ асан хүн болон руу гүн очих хэрэггүй. Бурхан таныг амьдралын чин туршид зөвлөх болно. Түүнийг бас хүчд бурхан. Мөнгөхийн эцэг энхийн жонн гэж дуудаг болно. Ямар гайхамшигтай хэрэг вэ? Танаас дахиад нэг асуулт асуу. Таны амьдралд амар тавин бий юу? Та амьдралдаа амар тавин байна. Есүс танд амар тавныг өгөхөр ирсэн. Яахан 14-27 дээр амар амгалан би танарт үлдээн. Ертөнцийн өгдгөөс өөр имийг би танарт өгч байна гэсэн байна. Тэгээд цааш нь танар зүрхэн бүү зовоо гэж Хэрвээ танд амар амгалан баярхуур байхгүй бол Христ дотор байна гэдэг нь юу болохыг та хараахан мэдээгүй. Явж байгаа зүгчиг байхгүй өдр бүрчин бухимдал эргэл зовор уцаараар дүүрэн байна гэсэн үг. Тэгвэл танд өгөх хариулт надад байна. Түүний нэрийг Есүс Христ гэдэг. Энэ л Христмас баярын жинхэнэ утга учир. Тэр энэ дэлхий дээр төрөөд 33 жил амьдарч үйлчлэлэн хийж байсан. Тэгээ бидний авах ёстой бүх шийдэглийг үүрэн бидний хүн бүрийн гэм нүүлэг арилахаар өгсөн юм. Бидний эрх чөлөөтэй болохын тулд тэр өгсөн юм. Хүн болгон гэмтэй. Бүх хүн гэмтэй бөгөөд бурхны алдраас салж байна. Та өөрийгөө аварч чадахгүй. Та хизээж бурхантай зэрэгцэн оршиж чадахаар төгс сайн болж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор танд аврах чирэг. Магадгүй та би нэг их муу хүн бишэлдэг гэж бодож байж боловч бурхны ариун байдлын дэргэд бидний хинэн ч овлогоотой хог мэдэл байх болно. Тийм болохоор би тантай хамт яг одоо залбирмаар байна. Хэрвээ та одоо хүртэл Христ хүлээж аваагүй бол хүлээж аваарай гэж хүсэж байна. Хэрвээ та эзэнт өөрийгөө бүрэн зориулаагүй бол өнөөдөр шийд үрэн гаргаасаа гэж хүсэж байна. Залбирцгаая. Бурхан аваа би тантай хайртай. Та надтай хамт чангаар залбираарай. Намаа хэлэхээр та дагаад чангаар залбираарай. Бурхан эцэг минь би тантай хайртай. Та надад хэрэгтэй байна. Өөрийгөө би бүхлээр нь танд аваргүй. Та намайг жолоод оч. Та бүхнийг захирач. Би өөрийгөө танд Христмасын бэлэг болгон үгүй. Би бас дэлхийн иргэн тойронд байх хүмүүс тусламаар байна. Харин одоо Христийг аврагча болгон хүлээж аваагүй хүмүүс намайг дагаад залбираарай. Би яг одоо Есүс Христийг хүлэн авч байна. Та миний гэм нүглийг бүгдийг өөжлөөч. Та ирээд миний дотор амьдраач. Би Христэд итгэгч болмоор байна. Бас таны төлөө шин амьдралаар амьдрамаар байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амин. Таны амьдралтай гаргасан хамгийн чухал чийдвэрээ дахаад Joyce Meyer Амьдралын шин зам технологи нь танд тусна. Хэрвээ та энэ номыг бэлэг болгоно гэхэд өөрт боломжтой бүхий хэлбэрээр бидэнтэй холбоотой.